L'unico dubbio che mi rimane, sarei curioso di scoprire, è se in chiesa si curano. Oh, oddio! Che è successo? Oddio santo, sento suonare le campane. Ok, c'è qualcosa che non va nel mio villaggio. Tutti si sono ammalati. All'improvviso è arrivata notte e suonano le campane. Cosa, cosa diavolo sta succedendo? Era una tranquilla giornata nel villaggio di Paperellopoli quando qualcosa all'improvviso accadde ad uno dei suoi cittadini più isolati. Un dio maligno dotato di poteri assoluti decise di infettarlo con la paperellosi, la malattia più mortale fra tutte, o almeno non mortale per il momento, ma presto la potenzierò perché, gente, questo è Epidemic. Anzi, oh guys, salve a tutti, sono Spigiochi e benvenuti in Epidemic. Questo può essere considerato una sorta di Plague Inc. in 3D. Abbiamo iniziato a diffondere la nostra malattia in questo bel villaggetto così pacifico, così solare, ma condannato a perire. Ora non so quanto tempo impiegherà a diffondersi, ma posso potenziare questa mia malattia sempre di più. Guardate, guardate, già si sono immessi nel flusso delle persone che stanno passeggiando per questo bel borgo medievale. La cosa molto bella di questo villaggio è che è incredibilmente grande e quindi la nostra malattia si potrà diffondere da una parte e dall'altra. Guardate, ci sono anche diverse strutture, come la chiesa in cui immagino le personcine si riuniranno per andare a messe via dicendo qui diffonderanno ancora di più la malattia e ci sono i parchi pubblici in cui mangiandosi qualche gelato si diffonderà ancora di più la nostra peste fatta in casa e tante tante altre cose che porteranno questo borgo medievale all'assoluta distruzione e per il momento gente guardate come la peste si sta già diffondendo fra i nostri cittadini o comunque chiamiamola come dovrebbe essere chiamata paperellosi perché la peste pff, è roba da sfigati Noi abbiamo la paperellosica ancora più potente e mortale Mortale per il momento no Perché la mia strategia per diffondere questa malattia Ok, penso di aver beccato veramente il jackpot qui Ho preso la big folla E quindi la malattia si diffonderà in un attimo La mia strategia, dicevo, è quella di infettare più persone possibili Prima di renderla effettivamente fatale e mortale Guardate, guardate come possiamo vedere in faccia i nostri piccoli cittadini ancora felici Prima che si ammalino, anzi sono curioso di vedere una cosa, ma loro si rendono conto di essere ammalati? A quanto pare no, a quanto pare sono ancora felici, hanno se, anche se hanno un gigantesco teschio verde sulla testa, ma, ma, ma fa niente, loro non lo vedono, sono ancora tutti belli tronfi che passeggiano per le viuzze di questa città, ed è qualcosa di incredibile, come potete vedere sta anche per tramontare il sole, e come ben sapete le malattie si evolvono di notte, infatti questa notte ne approfitterò per rendere la mia parte paperellosi ancora più letale e ancora più subdola perché nessuno si accorgerà di averla oh sì, oh sì, così non potranno ricorrere nemmeno alle cure mediche e saranno completamente spacciati oh guardate, stanno andando in chiesa non ci credo, ma dannazione ci stanno andando soltanto persone sane aspettate, no, ci sono anche persone ammalate upsi dupsi mi sa che questa cosa andrà a finire molto molto male, ma tutti quanti vanno in chiesa oppure c'è qualche ateo qui in giro ah guardateli, che stanno qui a cazzeggiare in giro ah, dovreste fare come i vostri confratelli andare in chiesa e prendervi la peste comunque insomma la notte sta scendendo a quanto pare non so perché loro vadano in chiesa di notte ma andateglielo a chiedere voi a quanto pare gente domani mattina quando usciranno sarà molto più pesante la cosa ma nel frattempo noi ovviamente dobbiamo rendere questa peste questa nostra paperellosi ah vedo che qua c'è un altro bel gruppo di persone ancora più incredibile di quanto lo è già infatti aumenta il rischio di infezione, cosa che renderà la mia malattia super veloce a diffondersi e anche il tempo di incubazione. Questo permetterà alla malattia di essere più difficilmente individuabile e ci permetterà di non essere sgamati dai dottori e dai pediatri e tutto quello che c'è qui in giro. Non so nel Medioevo cosa ti facesse di preciso, ma potrebbero darci decisamente fastidio. Ma ora che è notte, gente, ora che la nostra malattia è potenziata, possiamo aumentare il nostro controllo sui cittadini. Soprattutto perché già qualcuno inizia a morire e loro potrebbero insospettirsi, iniziare a pensare che la paperellosi non sia una malattia così innocua, ma che in realtà possa veramente fare tanti tanti danni. E nel frattempo abbiamo quasi superato, oddio, lo stiamo superando in questo momento, il numero dei cittadini di... Oh! in salute, quindi gli infetti stanno diventando più dei cittadini in salute, gente, questa malattia si sta diffondendo più in fretta di quanto pensassi, wow, ed è ancora notte, nel giro di mezza giornata oh, stanno uscendo dalla chiesa, nel giro di mezza giornata si è diffuso in maniera incredibile, ma aspettate ma sbaglio dalla chiesa stanno uscendo 
completamente sani. Ma, 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 ma per, per caso in chiesa hanno ricevuto una sorta di benedizione che gli permette di guarire dalla mia malattia? No, non può essere, non può essere! E comunque dobbiamo impedirglielo prima che vada in chiesa un'altra volta. Dobbiamo assolutamente sterminarli tutti. E già alcuni di loro sono praticamente moribondi, guardate. Non sono più felici come prima. Ora si sono glitchati l'uno con l'altro e stanno sbattendo la testa in continuazione. Poverini, poverini, mi spiace, ma... Sentite, sono una divinità che è scesa fra di voi con questo preciso compito, quella di purificare la vostra città, perché tutti quanti siete peccatori. Od oddio, no, adesso ci sto mettendo in mezzo una connotazione religiosa, forse è meglio evitare. Comunque, la nostra bella paperelosi si sta diffondendo sempre più e ben 14, ben... 15 adesso sono morti per la paperellosi. Aumentiamo, facciamo così il tempo di incubazione perché non vorrei che me la sgamassero. Ecco, l'unico rischio che a questo punto corriamo è che qualcuno si accorga di essere ammalato e che magari vada in quarantena. Oppure, anzi, ancora meglio, qualcuno in salute si accorga che tutti gli altri sono ammalati e si chiude in casa. In tal caso potrebbe essere veramente a rischio la distruzione totale che vogliamo portare su questo villaggio. Però, però penso che siamo messi abbastanza bene e se aumentassi ancora di più... Il il rischio di infezione, gente, le cose sarebbero ancora più devastanti. Mi sto comunque conservando un po' di ponti, che non voglio spendere subito perché non so bene come potrebbe evolversi la situazione. Magari all'improvviso cercano una cura e devo combattere questa cura prima che venga sviluppata in tempo, un po' come Plague Inc. Non so assolutamente cosa potrebbe succedere, ma nel frattempo godiamoci questi poveri paesani completamente persi nel buio e ammalati, ammalati persi, che stanno passeggiando ovunque, stanno cercando ristoro in questo bel parco pubblico ma nulla sembra salvarli e sono abbastanza tentato da iniziare a rendere la mala mia malattia mortale però voglio attendere ancora un po' voglio invece aumentare ancora di più il periodo di incubazione per renderla difficilmente individuabile e vedere appunto se riesco a infettare tutta la città perché per il momento ci mancano 13, 12, 11 mio dio nemmeno faccio in tempo a leggere che continuano a diminuire le persone in salute 10, 9, wow ora sono 5 ah, devo trovare questi 5 devo assolutamente trovare queste persone capire come fanno a rimanere in salute deve esserci un modo magari hanno trovato un modo per rimanere in salute si sono isolati hanno scelto una zona abbastanza appartata per passeggiare dove siete finiti? Maledizione, questi 5 supereroi, 4 adesso! Dove siete fantastici 4? Dove vi siete nascosti? Eccone uno! Però mi sa che verrà infettato molto spesso. Guardate, guardate come scappa! Guardate come scappa dagli appestati. Oh yes, stai provando a camperartela qui, eh! È l'unico! È l'unico che rimane! Non ci credo! Ok, te la stai per pigliare, te la stai per pigliare! Vediamo! Vediamo se se la pigli... È, è immortale, è immortale! Oddio, oddio, allora qui ne è appena morto uno, scusate, eh, ho inquadrato la cosa, è molto macabra Scappa, scappa, oh no, in realtà non dovrei fare il tifo per te Dovrei dire, prenditela, prenditela, ok, inseguitelo Perché non l'ho reso una malattia zombie, dannazione, avrei potuto spingere tutti Eccolo, eccolo, eccolo che parte Oh, 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 la infetta, la infetta, la infetta, oh mio Dio, ma vi state praticamente abbracciando, sì L'ultimo bel paesano è stato infettato Oddio, questo sta morendo e camminando allo stesso tempo la Lasciate stare, è un piccolo effetto collaterale della mia malattia Bene gente, a questo punto, come potete vedere, tutti i nostri cittadini sono stati infettati, sta sorgendo il sole, già 125 sono crepati, senza renderla nemmeno mortale questa malattia. Quindi, io cosa ho intenzione di fare a questo punto? Ho intenzione di potenziarla al massimo. Voglio aumentare ancora di, di più il tempo di incubazione e aumentare tutto quello che posso aumentare. Infatti, teoricamente, col rischio di infezione aumento anche il lavoro velocità con cui questi cittadini passano ad essere moribondi. Quindi, vediamo se riusciamo veramente a distruggere completamente questo villaggino nel giro di pochi minuti. Oh, oh sì, avete i giorni contati, cicetti? Beh, in realtà eh, lo sanno già, dato che stanno ormai morendo per le strade senza nemmeno il mio intervento divino. Guardate, ormai nemmeno serve chiedergli per favore che si accasciano a terra e salutano questo mondo crudele. E devo dire che nonostante non abbiamo potenziato minimamente la mortalità della nostra malattia già sta facendo un sacco di disastro quindi penso gente di aver fatto veramente il jackpot essere è stato veramente e incredibilmente fortunato in questa partita l'unico dubbio che mi rimane e sarei curioso di scoprire è se in chiesa si curano oh, oddio che è successo oddio santo sento suonare le campane ok c'è qualcosa che non va nel mio villaggio tutti si sono ammalati all'improvviso è arrivata notte e suonano le campane cosa, cosa diavolo sta succedendo? ok io non pensavo che diventasse improvvisamente paurosa questa cosa 
Però mio Dio, sono una divinità e sono spaventato anch'io. Uh, fa facciamo così. A questo punto mi sa che questo è il segnale divino, perché anch'io ho un superiore, che è venuto al momento di farla finita. Aumentiamo al massimo il rischio di infezione e anche la mortalità. Oh yes, spariamola al massimo. Ok, non è ancora al massimo perché mi servono altri punti extra che guadagnerò ora. Aspettate, aspettate, stanno andando in chiesa. No, 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 ecco cos'era le campane. Li stanno chiamando per la messa, non so perché è diventato improvvisamente notte, ma li stavano chiamando per la messa. Ma, uh, oh no, oh no, oh no, 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 il mio piano, il mio piano sta saltando. La chiesa li sta curando, guardate, il numero di paesani in salute sta aumentando. Ok, 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 che mi sono fatto sfuggire la situazione di mano, ma porca miseria, lo sapevo, lo sapevo che sono fu un fallito anche come divinità. Però, gente, non dimentichiamoci che se una parte di questi cittadini riuscirà a curarsi, tanti altri che non vanno in chiesa, poveri loro, riusciranno, per nostra fortuna, riusciranno ad infettarli ancora di più. E dato che il periodo di incubazione è alto, impiegheranno un bel po' a morire definitivamente, quindi avranno l'occasione di infettarli alla grande per fortuna non l'ho resa eccessivamente mortale perché se l'avessi resa mortale al massimo gente sarebbero tutti morti senza possibilità di infettarne altri dai dai uscite 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 piccoli uscite dalla chiesa che vi aspetta un'altra bella infezione dai 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 sto aspettando soltanto questo ok a quanto pare però il numero di cittadini in salute sta diminuendo è come se la chiesa li curasse ma diffondesse allo stesso tempo la mal... Ecco, non li ha curati tutti. Ne ha curati soltanto due. Ma che sta succedendo? No, 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 ok, forse non è la chiesa a curarli. Non capisco assolutamente nulla, gente. La situazione mi sta sfuggendo di mano. A me che sono la divinità della peste, della paperellosi. È incredibile come cosa. Uh, ok, stanno lo stesso morendo. Stanno lo stesso diminuendo i cittadini in salute. Non so veramente cosa stia succedendo. L'unica cosa che posso fare è alzare la mortalità ancora di più. Sì, tutti infetti. Alziamo la mortalità e vediamo scomparire le ultime tracce di umanità all'interno di questo villaggio. Tu sarai l'ultimo, forse? Vediamo, vediamo se lui sarà l'ultimo. L'ultimo a perire sotto la nostra malattia incredibile. Ok? Non nasconderti, ciccetto. Voglio vedere, voglio vedere se tu sarai super uomo, l'ultimo a resistere alla nostra temibilissima paperellosi. Guardate, guardate come si tiene la testa, guardate come barcolla. Dai, piccolino, ok, ne rimangono soltanto due. Sarai l'ultimo tu. Io piazzo la mia scommessa su di te. Sì! Sì! Ehi tu l'ultimo. O no? O ce n'è un altro? Aspettate, forse ce n'è un altro. Dov'è? Dov'è l'ultimo? Dov'è l'ultimo? Ah, ge gente, mi è scomparso l'ultimo cittadino infetto. Dannazione, si sarà barricato da qualche parte. Sicuramente avrà voluto togliermi la soddisfazione di vederlo perire a causa della mia malattia. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta! L'umanità è stata completamente sterminata da questo villaggio. Non so quel piccolo stronzetto dove si fosse rifugiato, ma alla fine anche lui ha dovuto soccombere alla paperellosi. Quindi, gente, questo era Epidemic. Spero vi sia piaciuto. Era un video a sé stante, abbastanza singolo, ma non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti se volete altri giochi come questo. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao!